tunaangazia sasa soka soka la wapi soka la ligi kuu ya soka humo nchini mtazamaji FKF PL kuna mechi ambayo ilipigwa katikati ya wiki Bidco wana mafuta hao wakiweza kuwakaanga vilivyo wana bila shaka mtazamaji upande mwingine ulinzi stars mtazamaji mechi ambayo Bidco aliweza kutoa ushindi wa tatu nunge mtazamaji katika ligi kuu ya soka humo nchini tuweze kusikiza tu baada ya mechi hiyo makocha wa pande zote mbili waliweza kuzungumza yepi the team has played so well eh? uh, in both halves i think we controlled the, the entire game eh? and now two matches last match we won 3-0 today we've won 3-0 i think uh, what we've been doing in training is playing uh, but we need to score more goals because we are creating so many chances but we'll keep working on it until we we we, we reach a point where we can score without uh, struggling Maoni yangu ya leo mimi naona game ilikuwa tu sawa. Isipokuwa tu ni individual era eh? Ya first half Glen hizo. Na naweza sema second half pia ya goalkeeper but naona ki game naona tu ilikuwa iko sawa. Haija tu hawaja tu zidi na mali kokote. Nime make huge eh? Apo kwa line up yangu nilikuwa nimebadilisha watu wengi kwa sababu ya kuwapatia wengine nafasi kwa sababu tuko na game ngumu nafikiri ahead of us na pia it's good pia wachezaji wengine pia wapate nafasi at least wajionyeshe pia wao kiwango chao so hiyo ndio imenifanya mimi hiyo fa, first half nikajaribu ku change tena kurudi tu katika ile kitu ambao nime nimezo bila shaka tuachane na ligi kuu ya soka humo nchini tuangazie kombe la bila shaka FKF ambalo nusu finali yake inapigwa weekend hii lakini pakubwa kutakuwepo eti ulivotoka kwa ajili wako wa hapo zamani unakutana nao lipi ya sauta waambia utapambana nao vipi utaonyesha vipi ulikuwa bora katika kikosi chao basi ndio hali sawia ambayo huyu bwana Bonface Mushiri yupo ndani sasa hivi anaweza kusukuma ndinga mangozi katika timu hii ya taifa ya timu hii ama klabu hii ya Ulinzi Stars na watakuwa basi anamenyana na klabu chake cha hapo awali ya mazamani ambacho ni taska chini ya kocha Robert Matano Juma Mosi hii mtazamaji katika rambe hiyo ya nusu finali ya kombe la FKF Mushiri basi ameweza kuelezea kwamba ana matumaini tele kuna kwamba uh, Ulinzi Stars wanapiga hatua na atakutua katika finali ya kombe hilo na wala hashtuki kwa lolote kwamba anapatana anamenyana na wapinzani wao mtazamaji ambao walikuwa mwajiri wake mtazamaji wa hapo awali hebu tumsikize alafu tuangazie hasa mechi nyingine ambayo inapigwa weekend hii ya kombe hili la FKF I think it uh, itakuwa ni tough game. Uh, itakuwa ni tough game because it's a knockout na hakuna at second leg ama nini so uh, we are here because of job uh, at the end of the day uh, Ulinzi will matter most. <laughs> yeah of course uh, tumeka nimeka huko almost 5 6 years so they they, they know everything about Mushiri but uh, at the end of the day venye nimesema uh, I just believe nitakuwa na game fit giving 100% the way I do always na nitachia good results na nitatupatia na nitashukuru. Haya basi mtazamaji kumka kwamba Ulinzi Stars hao chini bila shaka ya usimamizi wa basi majeshi waliweza kudunda katika nusu finali hiyo baada ya kuwazaba wana Kenya Police mbili moja debi bila shaka la wale maskari ambao kipenda walinzi mtazamaji mechi ambayo ilikuwa ya kusisimua pakubwa mtazamaji Bonface Mushiri pale akielezea basi jinsi anavyotarajia kuna kwamba mechi hiyo inapigwa siku ya Jumamosi akisema kwamba itakuwa mechi ngumu hata hivyo basi wataweza kuji uh, tahidi kuna kwamba wanaweza kutoa ushindi. Hayo kando kuna mechi nyingine ambayo itakuwa bila shaka ya kusisimua zaidi. Nazungumzia nini? Nazungumzia debi la Maharibi. Debi la Maharibi kuna timu tatu ambazo zikikutana unajua hii ni debi ya, maga, ya Maharibi. Kuna FC Leopards, kuna Kakamega Homeboys na kuna Nzoia Sugar. Sasa kati ya hivi vilabu vitatu
kuna mechi mbili vilabu viwili vinakutana nazungumzia FC Leopards dhidi bila shaka ya Kakamega Homboys mara mwisho wao kukutana unakumbuka katika uga wa pale uh, Bukhungu kuleza kushuhudiwa uh, mshike mshike hapa mechi kitibuka baada tu ya mashabiki wa FC Leopards kutupa bwana mawe humo ndani wakisema kwamba hatukubaliani na uamuzi bila shaka wa refa aliyofanya humo ndani lakini hata hivyo shirikisho la soka nchini FKF likaweza kuzuka bila shaka na pale kiboko chake na kuyadhibu FC Leopards kwa kuiondolea alama tatu na pia kuipiga faini hata hivyo mara hii hawamenyani katika ligi kuu ya soka nchini bali kuwania kombe la FKF mtazamaji na mechi hiyo itakuwa inapigwa weekend hii mtazamaji pande zote mbili zimejiandaa vema lakini upande wa FC Leopards wanasema kwamba humo ndani itakuwa kufa kupona manake kocha Patrick Osems wala haoni lolote ambalo litaweza kumsimamisha kuweza uh, kutoa nafasi hii ya kuwakilisha bila shaka taifa katika kombe la mashirikisho ambao kipenda kwa kimombo CAF Confederation Cup tuweze kusikiza upande wa bila shaka wana FC Leopards wamejiandaa ndaje tu wakiingia humo ndani baada tu ya kutoa ushindi mkubwa dhidi ya masimu wao wa jadi katika debi la mashemeji eh, Gormahia katika mechi ambayo ilichezwa weekend jana katika uga wa nyayo tuasikize kimaandalizi atakuwa tuna itafuta ile video pakubwa na kukuandalia katika dakika chache zijazo lakini hayo kando ngarambe hiyo basi ni mechi mbili ambazo zitakuwa zinapigwa weekend hii kuna kwamba nani ataweza kufuzu katika fainali ya kombe la FKF na jinsi nilivyosema basi mshindi humu ndani atakuwa anajia kikishia nafasi ya kuwakilisha taifa uh, la Kenya katika dimba la mashirikisho bara Afrika ama ukipenda CAF Confederation Cup mtazamaji na humu ndani basi ita kwa kwaje nusu finali ulinzi dhidi ya Tasca kaka Mega Homeboys dhidi ya FC Leopards nani ataweza kutinga katika finali hayo yote atakuwa anajulikana ndani ya dakika tisini weekend nzima kufikia Jumatatu basi nitakuwa nakwambia uketo sahihi na matokeo na matukio hasa yaliyojiri katika uh, nusu finali hiyo ya kombe la FKF tu angazie mtazamaji basi kuna kwamba tunaboresha soka letu la umo nchini basi kuna mikakati ambayo lazima tuwe na baadhi ya mikakati hii mtazamaji ni kuna kwamba makocha wanaweza kupata mafunzo sahihi kuna kwamba basi wachezaji nao wanaweza kufunzwa vyema basi kulikuwepo na mafunzo kwa makocha ambayo yaliweza kuandaliwa mtazamaji wiki hii mtazamaji kuna kwamba basi makocha wanaweza kupata vyeti sahihi na hata kupiga hatua katika makundi kwe kaf a ama ba ama cha mtazamaji na kufunza vilabu vyetu na hata kuweza kupata na fasi ya kuvifunza vilabu tofauti tofauti iwe Afrika basi mashariki na nje ya Afrika mashariki na hata kote uh, bila shaka bara Afrika mtazamaji baadhi tu ya masuala ambayo yaliangaziwa pakubwa katika mafunzo haya ni uamuzi ama kufanya uamuzi tata pale uwanjani mtazamaji uh, jinsi ya kukumbana na matukio tofauti yanavyotokea pale uwanjani na bila shaka jinsi ya kueza 
kufanya pale mtazamaji ama kushirikiana na marefa na bila shaka wale wasimamizi wa pembeni mtazamaji ambao uh, ni baadhi ya wasaidizi katika uamuzi mkubwa uh, katika mechi yoyote. Tuweze kusikiza baadhi tu ya walio shiriki mafunzo haya kwa makocha yamewasaidia nini na saa ni kina nani hao? Okay kwa majina ni Francis Ochola former footballer wa timu kadha kiwemo Gormaya Western Steamer Sony Sugar Kakamega Homeboys Moroni Youth na Chemelil Sugar ya jani yangu ya football ilianza kwa youth stages kuanzia under 14 nika graduate under 16 17 18 mali nilipata breakthrough ya football ilikuwa wakati nilikuwa high school kamkunji hapo ndo gormaya alikuja akanichukua ka join team yao nikiwa 17 years old that was in 2003 so hiyo juzi nataka kuitumia kukuza talanta na kuinua vijana toka mashinani kuwaleta juu at least wawe wachezaji wa kutajika vile mimi nilisaidiwa na watu toka chini mpaka juu ndo vile pia mimi nataka nianze kusaidia vijana kutoka chini at least waweke mahali asa hiyo ndo hiyo ndo objects objective zangu sasa kuanzia sasa tukienda mbele na pia hapo mbele pia na natumai nitaongeza masomo kutoka kafsi niende hata kaf B niongezeke mpaka kafe at least pia siku moja tuwe makocha wakubwa kubwa humu nchini na hata nje ya nchi amesema vizuri basi kocha huo kuna kwamba basi mchezo wetu unaboreka na hata kutoa baadhi ya makocha wakubwa kutoka humu nchini basi ni jitihada za shirikisho la soka nchini FKF kwa ushirikiano basi na shirikisho la mpira wa miguu bara Afrika ambalo ni CAF na pia likiwa basi baadhi tu ya chini ya mwavuli wa shirikisho la soka duniani FIFA mtazamaji heko zaidi kwa jitihada hizo mtazamaji